BNP Media for unlimited entertainment and news. बाणिज्य मंत्री मीन विश्वकर्मा ने ये बेला विपद व्यवस्थापन सरकार का लगी चुनौती बने बता रफ संचार क्लब में आयोजित साक्षात्कार कार्यक्रम में बोलते मंत्री विश्वकर्मा ने लगातार वर्षा को कारण तराईबाड़ी को डुबान में रहाड़ पैहरो को चपेटा में पड़े अवस्था में सरकार ने सोचे जस्तु विपद व्यवस्थापन कर न सकते बताए कि भारी वर्षा बाढ़ पहाड़ में निरंतर पहरों के इलाके में चलते हैं प्रत्येक पहरों से न जोड़िए का खोला नाला हरु और तीन दिन ठुलो रूप में अनियंत्रित रूप में खोला हरु बगे का चलते हैं जिसका कारण भी कहता है कि मध्य समय की तरह पहाड़ में ऊपर एक गांव बस्ती का काम करेगा इसलिए जंगल को छेदी पर � पूर्ण रूप से भयावह काली रात को स्थिति में डुबान गयो डुबान विगत में जनता का घर बस्ती मत नोक्सान पुर्थ सरकारी कार्यालय सरकारी भवन सरकारी साधन स्रोत कही जोगिन् रही सरकारी कार्यालय सरकारी साधन स्रोत प्रयोग कर जनता हम तत्काल उद्धार करने राहत उपलब्ध कराने में हम सक राख हम विगत थी तर लगभग यो तीस वर्ष के अंतराल में एटा हमी का चौवालीस साल में तस्त हो रेस पचाड़ी चौवालीस साल को भावी ठूल भूलम में ठूल आकार में यह चौहत्तर साल में बाढ़ी पहरो रुबान भाई इसलिए सरकार को निंत्रण रहा को काबू भाग अकल्पनीय रूप लिये मैं स्पष्ट पार पहाड़ को पहरो बाटो अवरुद्ध भ आप अपने घर बास में पूर्ण जनता सके रहे क्या चाहिए? और इसमें जहाँ बसे को हो तेरी नहीं त्रासदी पूर्ण रंग बाढ़ है। मैंने शुरू डूबने घरे डूबने दूसरी तलाक का घरों रूप में डूबे क्या चाहिए? रो मैंने इसका खाने लावने बसने चलाने सवारी साधन यही परी आपने बस में चाहिए ना रा आपने ज्ञान में जानकारी में भी नवाय पावस्ता भी रखे बस तो इसलिए यो अत्यंत एक हाली लाग दो विपद में और ये रा ज्ञान को मामले संपूर्ण नेपाली जनता का छोरा छोरी और कुछ जन ज्ञान गए वहाँ पर दुखद घटना प्रति महार्दिक सदान जली अर्पण करने चाहेंगे गायत्री रा पिस्ता भी तरुगो तत्काल उपचा� राहत जुटाऊं ना कल आगे आमी नेपाल सरकार को तरफ बाटा और हो रात रा इस रात ही बने आमी प्रधानमंत्री कार्यालय में निवास में बसे रा केंद्रीय क्रीड डंडा बाटा सभी सरकार का सभी समेत रा परिचालन करने आमी प्रयास करी राखे जाती हूँ तरह अब स्वभावी हो सवारी साधन सभी हाईवे और बातिये को सा हाईवे का पुल और बात डुबान भाई बोले बाटो को एक किन करना सकी देना बाटो में गाड़ी को दाउनी अवस्था सही ना ये निकापटर में नेपाली सेना का ठुल ठुला ये निकापटर आरो जो 40 45 साल से में बोकना सक्षम साधन बोकना सक्षम तेज में रेस्क्यू करना कलाके ये निकापटर उड़ाऊं ना कलाके भारी बरसा र बादल का कारण ले नदेखी न प्लास्टिक का बोट और आठ दस वाला प्लास्टिक का बोट और उसमें सारे सब तरी में बाके में हमें ले प्रयोग करें तो बोट और बने उड़ावा के चलाओ में नशा की नहीं कंट्रोल ही उन्हें नशा करने अवस्था रहे जिसका कारण ले सरकार ने चाहे रखनी चाहे जति उधार राहत पूरी होने सके कुछ ऐसे उधार करने सके कुछ ऐसा और ये बिहान मात्रे बने आने सब ही नहीं सब ही जिला का विशेष कर तराई का बीस उटा जिला और पहाड़ में बने दस पंद्रह उटा जिला हरु में इसको प्रत्यक्ष प्रभाव पड़े कुछ और और ये सब में पौधी सेना बंदा ज्यादा कुछ जान गई शक्ति कुछ और लाखों लाख घर हरु विस्तापित होने अवस्था में चल डुबान में पड़े कुछ � हमें इसलाई विपत्त स्थिति को घोषणा करेगा सरकार अर्ध सरकार सरकारी अर्ध सरकारी गैर सरकारी और आम नागरिक और जो जहां सुरक्षित होना होना चाहिए तब और को लाइफ मंत्रालय करना कलाकी और राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय शहर जुटाना कलाकी हमें 
आवन करने चुन मलाई यदि सासा हमें भगवान को कृपा ले तो वह भगवान को शक्ति प्राप्त कर रहा हमें सभी नेपाली नागरिक लाइस समय में उधार करने सको बांसे का हर लाई थप उनको जीवन सहज बनाने का लागी रात सामग्री जुटाने सको और उन्हीं यार को बाकी जीवन सहज बनाए देने का लागी हमें सभी तरह का प्रयास करने सको मैंने मकामना करने का दर्शु दूसरों को राज सुशील जिले उठाने भाई को था अब यो इसलिए निर्वाचन लाभसर पास है कि पार्टी में सुबह भी को हमरा बीच में राजनीतिक बीमारी का कारण ले राजनीतिक सामान्य जुटना नशे के कारण ले निर्वाचन ने संकार को गिरा मत हियो निर्वाचन दिन नंबर प्रदेश में हमेशा सक्सेस कर दिन नंबर नहीं हियो तो अब दिन नंबर प्रदेश मात्रे ही ना साथ ही उटा प्रदेश का मधेश्वर पहाड़ औरों बाड़ी पौधों रड्डू बांधे आक्रांत हुए बच इसलिए कती कती निर्वाचन ने प्रभावित करने सक्स करीब करीब 40 दिन बाकी चल, यो 40 दिन बितर मार, 40 दिन बने हमेशा न पर्याप्त हो, छाई ना हो जाए 40 दिन बने छाई ना, 50 दिन जाती चल, यो 50 दिन बितर मार, यो हफ्ता मौसम आपनो पुराने अवस्था में मौसम परिक्यो बने, अथवा मौसम सामान्य अवस्था स्थिति में परिवर्तन भाई बने, फिर ही निर्वाचन आयोग का निर्वाचन संपन्न करना कलाकी विगत में भाई उनके विरोधी मध्य में राष्ट्रीय जनता पार्टी ले किही मार्ग और राखेर सरकार समर्पित मध्य जाने राखे को थियो न समिधान संशोधन भाई न बने वह मधेश मार जनसंख्या को आधार मार स्थानीय तौर का इकाई और उठाव भाई न बने हम निर्वाचन में ज्यादे न बने राखे को थियो तर मार्ग बमोजिम अथवा सरकार को मापदंड अनुसार हमें इकाई था अपना सपने बैग आचों त्यों पर राजनीतिक बंदोबस्त कर रहा सरकार आगे बढ़ चा पर दूसरों को रा अब संविधान संशोधन बाय ना बने जाने की नजर नहीं बनने को रा में राजभाव के लचीलो बाय को चा संविधान संशोधन करने के लागी सरकार हर तरह को प्रयास करने संविधान संशोधन को दूसरों विधेय दूसरों संशोधन को विधेय पारित कराऊं न कलाके हर तरह ले प्रयास कर सकते हैं वो मत पूरे उन्हें कलाके हर तरह ले पूरे उन्हें ही कर दालो इति इति देरे पालने के चुट्टी ने करी न तालने चुट्टी ने करी तालने सरकार तैयार चाहिए न सरकार नो प्रतिशत असंतुष्टि � तो 30 प्रतिशत का व्यवस्था पन करना पड़ेगी उत्ती के आवश्यक बाय को नाले प्रमुख प्रतिपक्ष दल लाइफ में विश्वास में लिए रह संविधान संशोधन को प्रस्ताव पारित कराना सरकार चांस है तीसरे बाय को नाले यदि द्वितीय ही पनी पुगे ना सर्वसम्मत पनी पुगे ना बने मैं यहाँ के ये लोकप्रिय संचार माध्यम बाटा � रोज जैसे लाइक मुद्दा बनाया रहे जनता के बीच में जो हम रोज द्वितीय इन नोबुगे का कारण ले साझेदार दौलत रुसंगा स्वामति मुद्दा उन्हें पने द्वितीय इन कुशल क्या नोबुगे को कारण ले हमें निर्वाचन में समिधन संशोधन कर जाना सके ना अब वो निर्वाचन में हमें लगभग में दिनों कांग्रेस लगभग में दिनों कांग्रेस राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय परिवेश से नेपाल के प्रभाव मार सकी बनने को राबने चाह मैं यहाँ लाई अनुरोध करूं और ये देखो यो सरकार गठन भाई सके बच्ची रा बरखरे निवर्तमान भाई का पुष्प कमल दाल प्रचलन को नेतृत्व को सरकार में बिगत माह भाई को मित्र राष्ट्र संघ को संबंध चीसीए कुतियो तो चीसीए को संब हमरो में हमरो राष्ट्रपति ने भारत भ्रमण करने वाले को सं अब भारत में नेपाल का प्रधानमंत्री ने फिर भारत भ्रमण करने होने सं मित्र राष्ट्र को भ्रमण करने होने सं चीन की मित्र राष्ट्र को पर संघ संघे और को बनी शुक्रत सुनाऊं सु चीन का उत्तर तरफ का मित्र राष्ट्र चीन का उप प्रधानमंत्री नेपाल आंधे होने स हमें सुलझाओ ने प्रयत्न करने चाहो रा हमें शंका थी में कि राष्ट्र और उसमें बंदर आम रो होने चाह देश वितरण को राजनीतिक स्वामती बनने चाह तर यू बीच को जो विपत्ति आए लगे हो चाह यू विपत्त को व्यवस्था करने पर हमें सत्ता पक्ष से प्रमुख प्रतिपक्ष से आम जनता रमित राष्ट्र और को बने शायद 
यो विपद बाट बाहिर निकाल्नका लागि र बाहिर निस्कि सकेपछि थप जीवन सहज बनाउनका लागि हामी सामूहिक प्रयत्न गर्ने छौँ भगवानसँग एक प्रार्थना गरौँ हामी सबै मिलेर भन्दै म यहाँहरूका बिचमा मेरो जिज्ञासा यहीँ टु मेरो प्रस्तुत यहीँ टुङ्याउँछु र केही जिज्ञासा भए यहाँबाट म थप प्रश्न पार्नेछु जस्तो तपाईँले नेपालको मा भएका नेपालको सीमामा रहेका जुन पुलहरू छ भारतसँग केही बाँधहरू नखोलिदिँदाखेरि झन्डुबाङमा परेको छ नेपाल सरकारले कुटनीतिक पहल गर्न सकिराखेको अवस्था छैन भन्ने छ के छ नेपाल सरकार कस्तो सोचिरहेको छ कुटनीतिक पहल भनेको प्रयास हो यो प्रयासलाई हामी दुई किसिमले लिन्छौँ एउटा अलिक प्रभावकारी प्रयास भयो कि भएन भन्ने कुरामा यहाँहरूले सुन्नुभएको छ यहाँले नै सार्वजनिक गर्नुभएको छ नेपाल सरकारका परराष्ट्र मन्त्री कृष्णबहादुर महराले हिजो पनि निरन्तर भारतीय पक्षसँग कोसीको बाँधका ढोकाहरू त्यहाँ छप्पन्नवटा ढोका छ छप्पन्नवटा ढोका मध्येमा सबै ढोका खोल्नका लागि अनुरोध गरियो तर यो यस्तो हुँदो रहेछ विपदमा यो विपदबाट हर भाग्न खोज्छ जोगिन खोज्छ त्यो ढोका नखोल्दा नेपाल डुबान हुने ढोका खोलिदिई सकेपछि बिहार बनाउने यो दुईवटै पक्ष उस्तै उस्तै छ त्यसैले भारत पनि आफ्नो सतर्कता अप्नाइराखेको छ हामी पनि हाम्रो सतर्कता अप्नाइराखेका छौँ त्यसैले समझदारीमा केही ढोकाहरू खुल्दै गएका छन् पहिले चौतिसवटा मात्रै ढोका खुलेका थिए अहिले सैँतिसवटा ढोका खुलिसकेको छ र बिस्तारै बिस्तारै अब त्यो थप ढोकाहरू खुल्दै जान्छ र त्योभन्दा कोसीभन्दा दक्षिणतर्फका पक्षहरू पनि आफू सतर्कता अप्नाउँदै केही त्यसको चाहिँ निकासहरू उनीहरू बढाउँदै गइराखेका छन् सँगसँगै पश्चिमतर्फको कुरा गरौँ बाँके बर्दियाको कुरा गरौँ बाँके बर्दियामा पनि अहिले केही विकासका कुराहरू नयाँ विकास जुन हामीले सुरु गऱ्यौँ त्यसले प्रकृतिलाई बन्देज लगायो कि उलाकी राजमार्ग हामीले बनायौँ उलाकी राजमार्ग बनाउँदाखेरि त्यसले केही हाइट अलगो बन्ने भयो भारततर्फ पनि बन्यो नेपालतर्फ पनि उलाकी राजमार्ग बन्यो उलाकी राजमार्ग बनाउँदै गर्दा त्यसले लिएको आकारका कारणले पनि नेपाल नै डुबान भयो भन्ने मैले अहिले भर्खरै पनि बिहान सूचना प्राप्त गरेको छु त्यसैले केही भौतिक संरचनाका कारणले पनि विदेशी भौतिक संरचनाका कारणले होस् वा हामीले बनाएको भौतिक संरचनाका कारणले होस् त्यसलाई असर परेको छ डुबानको कारण बनेको छ अब यसको अहिले तत्काल कारण खोज्ने भन्दा पनि तत्काल यसको राहत र उद्धारको उपाय खोज्ने हो हामी यतातर्फ लाग्छौँ जहाँ चाहिँ मित्र राष्ट्रका सँगको सम्बन्धका कारणले होस् वा बाहिर बाहिर देशको सम्बन्धको कारणले हो भने हाम्रो कूटनीतिक प्रयासमा कुनै पनि कमी भएको छैन यसमा अहिले हिजो रातिसम्म पनि प्रधानमन्त्री सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले माननीय उप प्रधान तथा परराष्ट्र मन्त्रीज्यूले गृहमन्त्रीज्यूले प्रयास गरिरहनु भएको छ हामी मन्त्री परिषदका सबै सदस्यहरू एक ठाउँमा बसेर पनि उपाय खोजी गरिराखेका छौँ त्यसैले अहिले हामीले यो आपद विपदमा कसैलाई कसैका कारण देखाएर जस्तो कुनै घर आगो लाग्यो भने यो घर कसले आगो लगाएको हो भनेर बहस गर्ने होइन घर पनि तत्काल निभाउने आगो लागिबाट निभाउने हो अहिले हामीसँग विपद छ विपदको पहिलो व्यवस्थापन गर्ने हो त्यस पछाडि कारणको खोजी गर्ने अहिले विपदका बेलामा कारण खोज खोजी गरेर द्वन्द्व बढाउनु ठिक हुँदैन भन्ने मलाई लाग्छ विपद व्यवस्थापनमा सरकारको पूर्व तयारी नपुगेकै हो पूर्व तयारी नेपाल सरकारको भूकम्पका बेला चाहिँ नपुगेकै थियो तर अहिले चाहिँ बर्खा लागिसकेपछि बर्खा चाहिँ भूकम्प आकस्मिक आउने हो बर्खा चाहिँ अनुमान गर्न सकिन वर्षा याममा अनुमान गरिन्छ कि यतिसम्मको क्षति पुर्याउँछ भन्ने अनुमान हुन्छ र जिल्ला जिल्लामा सिडियोको नेतृत्वमा दैनिक प्रकोप भन्छौँ हामीहरूलाई दैनिक प्रकोपको व्यवस्थापन गर्नका लागि केही कार्यदल तयारी नै हुन्छ त्यसमा नेपाली सेना रहन्छ सशस्त्र प्रहरी रहन्छ जनपद प्रहरी रहन्छ र त्यति त्यो सम सतर्क राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले पनि काम गरिराखेको हुन्छ र त्यही आधारमा हाम्रो तयारी थियो तर तयारी भन्दा पनि अकल्पनीय मैले अघि नै पनि यो शब्द प्रयोग गरेँ अकल्पनीय असीमित ढङ्गको जुन क्षति पुगेको छ त्यो विपद आइलागेको छ त्यसलाई चाहिँ हाम्रो क्षमताले भ्याइराखेको छैन जस्तै हामीलाई पाँच सयवटा त्रिपाल चाहिन्थ्यो भने अब हामीलाई पाँच लाख त्रिपाल चाहिन्छ त्यसो भएको हुनाले अब त्यस्तै हामीलाई हिजो रेस्क्यु गर्नलाई एउटा जिल्लामा मात्रै विपद आइलागेको भए सबै शक्ति त्यहाँ केन्द्रित गरिन्थ्यो र प्रशस्त मात्रामा सेना प्रहरी परिचालन गरिन्थ्यो तर हरेक जिल्ला जिल्लामै आइपुग्यो अहिले भइसकेपछि जिल्लामा भइराखेको थोरै शक्तिले भ्याएन भ्याउन सकिराखेको छैन अर्को कुरा तपाईँलाई कम्मरसम्म पानी भयो भने डुबान भयो भने अथवा चार फिट पाँच फिट डुबान भयो भने गएर विपदमा रेस्क्यु गर्ने अहिले त बाह्र फिट दस फिट बाह्र फिट डुबान भएको छ मानिस हिँडेर गएर सम्भव छैन तैरिएर जाने हो ढुङ्गा चलाउने अवस्था छैन ढुङ्गा लिएर जाँदा एक घर दुई घर पनि तानिन्थ्यो कि भन्ने गरिन्थ्यो कि भने ढुङ्गा पनि लिएर जाने अवस्था छैन त्यसो भएको हुनाले हेलिकप्टर राख्ने ठाउँ छैन हेलिकप्टर उड्न सक्दैन उडिहाल्यो भने पनि राख्ने ठाउँ छैन 
मधेश में गए राखी ठाव छे हेलीकप्टर मैं यहाँ अर्क जानकारी करूँ हेलीकप्टर खादन खसाने ठाव सुक्खा ठाव छे तीत सब अप्ठारो ते भाई ये अनियंत्रित रकल्पनीय विपद आईलागे अब हम के धैर्य कर सकते जहाँ जहाँ जो जो जहाँ छो त्या सकते ठाव उद्धार कर अरुण भाई निर्वाचन को विषय में जो कि संसद में कानून फिर पास होने निर्वाचन संपन्न करें असोज दुई गति को में कहीं जो मौसम के प्रभावित पारे में असोज दुई गति निर्वाचन चाहिए स्थानीय तह को कानून भी बनी सकते सब कुछ तैयारी भग इसमें समस्या छेन बाकी रहो प्रदेश रसद को प्रतिनिधि सभा को चुनाव होने भाई कुछ में मघ सात गति भाग पछाड़ी नीति सान का लगी हमें तो सुविधा संविधान ने दिखे माघ सात गति भि प्रतिनिधि सभा व राष्ट्रीय संघीय संसद भेन में संवैधानिक संकट आसल तो संग संवैधानिक संकट न आओस् भन्न का लगी मघ सात अगाड़ी नहीं हमें दुई चरण को चुनाव सकू दुई तह को तेस का लगी दुई तह को चुनाव सकन का लगी मघ पुष में हिमपात हो पहाड़ हिमाल में चुनाव होना सकते हैं मघ में तो संभावन ही भैन बाकी रहो मंग्सर मंग्सर को पंद्रह गति देखि उत्तर पछाड़ी पंद्रह गति भाग पछाड़ी हमीसंग मौसम के साथ दिदन हिमाली क्षेत्र में हिंपन थाली हाल मंग्सर को पंद्रह गति भाग अगाड़ी नहीं हमें दुबई च तह का निर्वाचन सकू दुबई तह को निर्वाचन सकन का लगी सरकार ने प्रतिबद्धता व्यक्त कर सकते सरकार ने तैयारी भी कर सकते अब सुशील जी ने उठाए जैसे एवं कुरा के होने अब यह मत कसरी मतदान प्रक्रिया कसरी करने प्रदेश रसद के प्रतिनिधि सभा को एक चोटी कर हिजो एवटा मतपत्र भो स्थानीय तह को निर्वाचन में अब हमें चार वा मतपत्र चाहिए प्रतिनिधि सभा को प्रत्यक्ष को अमान उपाधि को प्रदेश सभा को प्रत्यक्ष को अमान उपाधि को हिजो हमीर एवं मतपेटी का चाहिए स्थानीय चुनाव में अब हमें चार वा मतपेटी का चाहिए हिजो हमीर एकजना प्रहरी ने मतपेटी का रुंगा हो अब हमें चारजा प्रहरी चाहिए हिजो एक मतदान अधिकृत होने अब चार मतदान अधिकृत चाहिए हिजो हमें एक मतदान एक लाख मतदान अधिकृत चाहिए थे अब हमें चार लाख मतदान अधिकृत चाहिए हिजो हमें दुई लाख मतपेटी का पुगे थे अब हमें आठ लाख मतपेटी का चाहिए इज इट पोसिबल संभव छ कि छाइन सरकार ने निर्वाचन आयोग सो सम्मान प्रधानमंत्री के प्रस्ताव मैं चाहूँ संभव छि छेन सो निर्वाचन आयोग अलमल्ली राखी मीति से घोषणा कर हेला भाई अच्छा हमी भन्द मीति अचुआ को भर में मीति घोषणा कर सरकार जनता का बीच में अविश्वसनीय बनने चाहते सरकार अब जे प्रस्ताव करो मीति में जसरी भी निर्वाचन संपन्न करना चाहने भाग होना पैले निर्वाचन आयोग तम तैयार बस्तर अब निर्वाचन आयोग ने बैठक बुलाई राखे हमीस परामर्श कर रखे हमी ने भाई राखा छो यो निर्वाचन ऐन बनाऊ कसरी बनाने निर्वाचन को विधि के अपनाने मतभार कस्त होने रेदवार दिने तरीका कस्त होने भाई बारे में छलफल होते कई दिन अगड़ी मत दुई दिन जस्तों अगड़ी हमें बीहार बस आज आईतवार में तीन दिन भैस आज रोलि में हमें यह टुंग्याने वाले लगे थे तर अब राष्ट्रीय विपत्ति आईपुगे अलग हमारा सामान्य तेलो राष्ट्रीय विपत्ति व्यवस्थापन करते निर्वाचन संबंधी कानून को अंतिम टुंग लगन हमी राजनीतिक दल का प्रतिनिधि निर्वाचन आयोग में बारम्बार बैठक बसने छलफल करने निश निने प्रयत्न करते सुशील जी होने विश्वास कर मैं लग अब करूर्च अब यह मत राति नहीं तैयार भर प्रधानमंत्री जी गए थे आप गए थे ये विपद घोषणा करूँ राष्ट्रीय विपद घोषणा करूँ संकट काल घोषणा करूँ कई अवस्था सुधार करूँ राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय शक्ति जुटाऊ भर गए थे रहा तेल आधार मानेर आज नहीं कैबिनेट बैठक आकस्मिक बोला अल्ले नहीं तो मंदिर तर अनुमान करूँ यह स्थिति आज दिनभरी भी झरीबादल ये भैर बाड़ी पैर बढ़ी नहीं रहो पानी रोकिए थप क्षति पुर्यां अल्ले काबू बाहर को परिस्थिति जन काबू बाहर को परिस्थिति थपिं तेल सरकार इसका लगी गंभीर बन भाष के निर्णय होने कुछ को अभी अनुमान का भर में नबोल चाह बोल चाहिए भारत भ्रमण अभी यह निमित भ्रमण जस्ते हो प्राय जसो प्रधानमंत्री ने आपको कार्यकाल में मित्र राष्ट्र छिमेक मित्र राष्ट्रस छिमेक मित्र राष्ट्रस संबंध सुमधुर बनाने का लगी औपचारिक भ्रमण हो इस हमें राजकीय भ्रमण का रूप में भी लिखा छपचारिक भ्रमण हो 
औपचारिक भ्रमण में नेपाल को आर्थिक समृद्धि का लगी रो भारत रीन सारी भारत रीनसंग जिस हमें व्यापार घाटा बेहोरी राखा छो ने अभी बेहोर्द आयोग नौ सौ अरब बराबर को व्यापार घाटा वैदेशिक व्यापार घाटा तेस में छ सौ अरबसम तो भारतसंग देखिए कहीं भंसार का झंझटर कहीं दुई देश का बीच में लगाइने कर को विषय में कहीं पारमाण को विषय में तेल यदि हम वैदेशिक घाटा बढ़ा में सहयोग करूनीकरण कसरी कर सकता भाई बारे में दुई देश का बीच में छलफल होने प्रधानमंत्री को भ्रमण में इसको समृद्धि का लगी ने आर्थिक व्यापार घाटा कम करना का लगी रो हित में मित्र छिमेक मित्र राष्ट्र को सहयोग कसरी लेना सकता भाई बारे में दुई देश का बीच का प्रधानमंत्री स्तर में छलफल होने कुरा होने रही विषय में समझौता भी होने संभावना